Da se razumemo odmah, ako ću u narednih nekoliko minuta, možda zvučati previše kritično. Beograd i ja smo od uvek bili okej. Znate ono, kad friendly. To je grad u kome sam se rodila, u kome sam odrasla, u kome i danas živim. I u ona čak vremena burnih, društvenih, političkih promjena koje nisu obećavale mnogo i koje su često znale da podriju taj upravo dug grada koji sam volila, nekako sam osjećala da pripadam tu. Da ja pripadam Beogradu, da on pripada meni. Kao ono kad negde odete, pa onda osjećate onu radost kada se vraćate kući. Uglavnom je znao da odgovori na različite faze tog mog sazrevanja, spasavanja. Ne tako davno, ali prilično brzo suočila sam se sa činjenicom da moj grad više ne odgovara na moje nove potrebe i navike. Nešto se bitno promenilo u meni, ali i u gradu. Ja sam postala majka. Te lične, nekako intimne promene veoma brzo osvestite. Priroda se pobrine za to. Ali šta se desilo sa gradom? Nekako mi je postao tesan, nepristupačan. Imala sam stalno osjećaj da mnogo više traži nego što mi pruža. Mislim da su susret tranzicije i te neke brze, a možda često loše promješljene urbanizacije, trajno menjale to lice grada koje poznaje. I to se nije desilo samo u Beogradu. Mnogi savremeni gradova i sveta suočavaju se sa trendom hiperurbanizacije. Zvučna reč, hiperurbanizacija. Možemo je prevesti onako jednostavno na naš srpski jezik. Znači, to je ubrzani razvoj grada koji na nas, njihove žitelje i stanovnike, kako deluje. Često osjećamo upravo tu stešnjenost prostora, njegovu zatrpanost, veliki pritisak na prostor. To je taj naš prilaz gradi koji je preko noći postao parking. To je livadica koja je preko noći su tako postala nova lamela sa 300-500 stanova. To je čoša koja je postao menjačnica, apoteka, trafika. Uhvaćeni u tu neku mašineriju sa kodnevnice, mi u stvari mislimo da nam ovake stvari olakšavaju život. Da nam je naš grad na ovaj način na usluzi. A u stvari mislim da ako zastanemo, vidit ćemo te moderne, savremene gradove kako rastu mnogo brže od onih koji u njima rastu. Ako niste do sada imali prilike, pokušajte ovaj eksperiment. Uzmite neka kolica, onako po pudeči, godinu ili dve, gurajte ih Beogradom, s kraja na kraj grada, i mislim da ćete posle tog vremena onako se ozbiljno videti da ste navežbali taj stav prema prevazilaženju prepreka. Ok, kao sad, kad smo ovo prošli, sad možemo ovo i sve. Šta koću zapravo da kažem? Mislim da često nismo svesni kako ta gradogradnja, grandogradnja, komercijalizacija prostora, sadržaja... Bitno utiče ne samo na te svakodnevne naše stvari i obaveze, ona suštinski utiče na naš kvalitet života. A posebno oni koji u tim gradovima rastu i stasavaju. Ko su oni? Za mene to su sva deca, bez razlike. To su i dečaci i devojčice. To su i deca sa roditeljskim staranjem i bez roditeljskog staranja, i ovi sa invaliditetom i bez invaliditeta, rođeni na raznim stranama sveta, deca različitih potencijala, interesovanja, cijelo jedno malo onako carstvo različitosti. Šta je za njih sve zajedničko? Oni u ovom našem današnjem sistemu ne raspolažu sa dva bitna lata odlučivanja. Mi negde posle nekih godina dobijemo tu neku biračku moć, naše građansko pravo, da na neki način imamo utisak da odlučujemo. A svakako i čim se osamostanemo, postanemo nezavisni, dobijamo i ovu ekonomsku moć. Ipak kupimo ovo ili kupimo ono, na taj način podržavamo neki određeni stil života. Deca ne raspolažu ovim alatima i to nas vodi ka drugoj zajedničkoj stvari i za njih smo odgovornost preuzeli mi kao pojedinci, njihovi roditelji, staratelji, mi kao profesionalci, kreatori politika, prostora, programa koji si na njih odnose, ali i kao društvo u celini. Tako što stojimo iza cijelog jednog korpusa, cijelog spiska ljudskih prava i na tom spisku ljudskih prava nalaze se i ova dečija, I ja ću danas braniti dečje pravo na igru. Zašto? Mislim baš zato što se tako nekako čini, zvuči jasno, neupitno, podrazumevano. Deca imaju pravo da se igraju i niko od im to pravo ne oduzima, je li tako? Ali da vidimo kako oni danas uglavnom ostvaraju to svoje pravo. Pitali smo preko hiljadu deca iz pet beogradskih osnovnih škola šta oni najčešće rade u svoje slobodno vreme. Dakle, kada nisu u školi, nisu na različitim časovima, treninzima i ostalo, to je to slobodno vreme. I evo kako to izgleda. Oni gledaju TV. Oni su na internetu. Bilo je u zagradi na fejsu, fejsu i fejsu. 
igraju se na opolju i igraju video igrice. Od nekih devet ili deset ponuđenih odgovora, ova su četiri najčešća. I ono što je meni prvo palo u oči kada sam pogledala ovaj spisak, wow, pa to je tri naprema jedan. Tri naprema jedan za virtualan vez, realan prostor. Kada smo ih pitali zašto provode ovako svoje slobodno vreme, da li su nam dva neka odgovora, to otkrivaju nam svoju motivaciju, zato što je zabavno i zato što se tako osjećaju slobodno. I u stvari šta nam kažu? Kažu nam jednostavno, pa igramo se, zabavno je i tu smo slobodni. Ili ono što se ja pitam, zašto i kako je ta igra pobegla u ovaj virtualni prostor? I deca nam opet daju odgovor. Kada ih pitamo da li u tvom kraju postoji površina, neki otvoreni prostor koji je urađen po tvojoj želji, oni im odgovaraju ne sa 73%. 73% opet ovi koji su skloni matematici, to je ovi otprilike 3 prema 1. Dakle, ne. I mislim da često ne moramo da posežemo za velikim istraživanjima, za statistikama, da o ljudima, naročito ne o deci, mislimo u brojevima. Dovoljno je da izađete danas iz stana na ulicu, da prošetate, ne znam, najbližim parkom i šta ćete vidjeti? Da li prosječan desetogodišnjak vidi sebe na klackalici, na toboganu, na ljuljašci? Da li je njegov izbor nova teretana u parku? To verujem da svaki par dana otvara se neka nova teretana. Da li je to sve što kao društvo imamo da ponudimo da investiramo u desetogodišnju devojčicu? Ja sa još jednim velikim ne podržavam ovih 73% i mislim da to nije okej. Ali nije to samo naša situacija. Onda sam sad počela i to da me zanima kako se to rešava, šta ljudi rade kada se suče sa ovakvim problemima i najeđem na jedno zanimljivo globalno istraživanje, sprovedeno uz podošku Unice, pa 14 zemalja, 5 kontinenta obuhvaćeno istraživanjem, onako ozbiljan uzorak. I šta nam govori jedan od rezultata? Da sa jedne strane imamo sliku, Ovo je u mojoj percepciji bila ta slika razvijenog društva Zapada. Vidite, tamo se deca već igraju sa robotićima. To je super, ovo je mali interaktivni robot. Imate sliku tog razvijenog društva Zapada, socijalna sigurnost, relativno materijalno blagostanje, bezbednost podignuta na najveći mogući nivo. A deca Bangladeša pokazuju tri puta veći indeks reći od prosječnog zapadnog deteta. Ne znam kakvi metodama istraživači mere sreću i kako se ono može izmeriti. Ali ono što se ja pitam, kakva istina leži u suštini jednog takvog podatka. I mislim da je to ista ona istina koja nam govori da danas svako drugo deti ima ravne tabane ili neki oblik, neki poremeće, neki deformitet kičme. Svako treće pokazuje neki od sindroma poremećaja pažnje ili sklonost ka nekoj od savremenih bolesti, ono diabetis, gojaznost, i tako dalje, oni teži autoimune. I zato počinjem, postajem sklona i tvrdim da mesto i položaj dece danas u društvu direktno zavisi i od njihovog položaja u prostoru, onom fizičkom, realnom prostoru, gde se kreću, igraju i kako ga koriste. Kako i šta možemo da uradimo da taj prostor približimo deci? Ja mislim da je fair i korisno da ih pitamo nekada. Jer oni iako nemaju mogućnost odlučivanja, pričali smo o tome, ali mislim da imaju maštu i mislim da imaju fenomenalne ideje i mislim da u tome mogu mnogo da nam pomognu. I tu ideju participacije ne treba mešati sa prebacivanjem odgovornosti na decu. Mislim, dakle, odgovornost i dalje treba da ostane naša. Ono čega treba, mislim, da treba da smo veoma svesni jeste u stvari i ta generacijska različitost koja je jednako vredna kao i svaka druga. Mi i danas ovde i mnogo puta, mislim, u poslednje vreme savremena društva pričaju, cene tu različitost, ali mislim da ovoj generacijskoj u stvari nije dovoljno da to nazlačaju. I ja sam onda razgovarajući o ovoj temi sa mnogim i stručnim i nestručnim odraslima, pa sam gledala konsultom, ajde da vidim što kaže ona generacija pre, oni su nosioci onog zaboravljenog znanja. I onda šta čujem? Znate, onu priču, pa... Ali nekada odrasli nisu morali da zabavljaju decu, nekada smo se igrali na ulici, sa čime smo stigli, ona priča, ne znam, šta pi kanap. I ja kažem, pa super, vi ste srećan čovek, vi ste srećna žena, evo kako danas izgleda ta vaša ulica. Ja se ne bih igrala ovde, ne znam. 
za vas. Kada ste poslednji put sa svojim detetom, ovo nije, da, mislim da nije jedini i usamljen slučaj, ovo je česta slika kada šetate gradom. Kada ste poslednji put sa svojim detetom vezivali štapi kanap ili jednostavno odete i kupite mu igračku i mislim, ni to nije loše. Mislim da je stvarno loše kada gomila tih igračaka počne skuplja prašinu u nekoj kutiji u sobi, jer igra se danas menja jednim klikom. Ali mislim da je to veoma štetna poruka. Život ne radi na klik. Zato je igra. Igra je ona koja pravi taj most, taj subtilni fini most između one zabave i slobode i nekih pravila. Pravila su ugrađena u sve naše buduće uloge i sve ono što nas čeka u životu, priznat ćete svakodnevno se suočavate sa nekim pravilima. I zato igra nije samo zabavna, ona postaje moćna alatka učenja, moćna alatka adaptacije na naše to svakodnevno okruženje. A to okruženje danas za dve trećine dece koja rastu čini upravo grad. I kakve su vam asocijacije kada pomislite na današnje gradove onako? Prepoznatljivi gradovi na mapi sveta, ne znam... Administrativni centri, Washington, Brisel, finansijski centri, London, New York, tehnološki centri, Tokio, Singapur, Pariz, ne znam, grad mode, grad kulture, Buenos Aires, grad futbola. Da li možete da zamislite mapu gradova po meri deteta? Mislim da ta ideja postaje onako sve veći izazov, ali jedna velika šansa za mnogi gradove na svetskoj mapi i za njihove stanovnike. Oni mnogo manje koštaju, oni neuporedivo više pružaju. I što je najvažnije, oni su stvarno održivi, realno su održivi. Kakav je taj grad? On je bezbedan i pristojan, on je čist i zelen, ali on je pre svega, i na prvom mestu po meni, kreativan i maštovit. On decu podstiče, a ne suzbija njihovu radoznalost. U tom gradu možete ostaviti svoj auto i otići na posao trutinetom. Možete ovako priuštiti sebi šetnju kroz krošnje drveća. Možete u njemu na svakom drugom ćošku imati piknik umesto apoteke, jer mislim zaista da priroda i sreća leče bolje od svake tablete. Ili možete ovako poput ovog srećnog tate sa svojom decom skakati u džakovima u parku. I mislim da nećemo svoju decu povrediti ako im ovo priuštimo zapravo, nego ako im ovo uskratimo. Šta mi, odnosno ja i moj mali tim radimo da bi ove ideje u stvari učinili mogućim. Trenutno radimo sa ekipama, sa timovima mladih budućih profesionalaca i onako, želimo da im usadimo u stvari, da im ukorenimo tu ideju kako bi sada već mogli da razmišljaju drugačije, a sutra drugačije da rade. I ono čemu se nadam i u što stvarno verujem da se za godinu dve vidimo u prvim u takvim prostorima, starim, a novim, u ovom našem gradu. A vas umeđu vremenu molim da razmislite ili možda još bolje prizovite u sve svoju maštu. Pustite svoje mašti na volju, jer tamo to je mesto odakle dolaze najbolje ideje. Uglavnom, šta još možemo da uradimo da decu iz virtualnih prostora vratimo u ovaj realan fizički prostor koji im pripada jednako kao i svima nama. Hvala vam.